Den perfekta gräsmattan, den vill alla ha, och även jag. Men jag har inte det ännu. Och jag är väldigt glad att jag inte har det, för att nu finns det chansen att vi kan göra den tillsammans. Här har vi ett område som jorden har blivit alldeles kompakt och det kan bero på flera faktorer. I mitt fall så är det nog att jag har kört lite för mycket med maskiner liknande över det. Och det växer ingenting i det. Så det kommer nog aldrig göra det heller för att det är så kompakt. Så att det har ju jätteproblem även på ner en kniv liksom. Så vi måste ju fixa detta. Vi tar och luckrar upp jorden och får göra en stödsåt med lite extra jord så, så tror jag nog att det kommer gro här med. Medan svattenspridaren gör sitt underverk på gräsmattan så får vi väl ta och modifiera gräsen lite. Den har ju en liten böjning på den och den känns även om rak. Den måste vara raka så att eh, vi får väl eh, använda lite kärlek. Ja, men det är bättre. Det är därför man köper lite billigare grejer. Det är strunt samma om de går sönder. Ja, då är vi vattnat till färdig en kvart och eh, får vi se om ni räcker. Titta ner det. Så att det de här hålen som vi gör gör så att rötterna på gräset får syre. Luften kommer ner eller ja, syre och vatten. Så att det är viktigt att ha en ventilerad gräsmatta eller luftad. Den är vi bra. Så, nu har jag tagit den värsta biten av gräsmattan. Det var hårt, så det behövdes. Det är klart att det finns ju andra produkter ute som är mycket lättare. Men jag tänkte just för sakens skull, det är ju samma princip. Att punktera gräset och jorden så att den får ner syre och näringsämnen. Det här gör man inte på en hel gräsmatta, men en grep. Då får man ju en 
en kropp som jag vet inte vad Kardashians. Det känns ju i benen. Men nu gör vi en sådd när ändå gräset är perforerat och det finns hål. Så. Då tar vi den lilla fina gardena spidaren med den lilla droppkanten här så att det inte örslar för mycket av, av fröna. Fortsätter med Labels Extra Green. Så vi ser hur det funkar. Efter det så tar vi en liten försiktig dusch med vatten. Och då menar jag försiktig dusch. Jag vet inte om vi ser något här. Så att vi verkligen bearbetar in lite grann i jorden. Förhoppningsvis så kommer några av fröna ner i hålen också. Vatten och gödning är ju livets frukt för gräsmattan. Och nu har den fått vatten och nu har den fått lite till extra syre. Och här har vi ju exempelvis ett parti. med hål som man eftersträvar. Det är klart att man vill ha det på gräsmattan men det får nog vänta lite gärna. Så får vi inskaffa lite mer material för det. Men teorin eller praktiken är ju samma. Punktera gräsvålen så att rötterna får syre, näring och så blir den helt enkelt jätteglad. Och efter man har ut fröna så är det dags för lite gödning och jag kör veckans dos på 100 gram kväve per 100 kvadrat och ungefär 100 gram eh, fosfor per 100 gram och min matta är på 500 kvadrat och det är på 7 kilo, 15 procent så det blir hälften, 3,5 kilo och 10 kilo är eh, 7% procent. så blir det Nej, lite för mycket. Vi får köpa den då. Så blir det då. Ja! Hej hej! Hej Kommer du att räkna hur många timmar du har lagt på den här gräsmattan? Innan det är dags för graven sen. <laughs> ja, jag är inte färdig. <laughs> ja, det blir några timmar. Ja, det blir det. Ja, ja. Ja, så har det lite gre gräs. Jord. Vi kör vanlig trädgårdsjord. Skitjord, men... Det finns allting där i också, från tarv och jord, och grenar och pinnar och allt för gräsmattan.
vet. Det här är egentligen en jävla skitjord. Med pinnar och stora bitar. Men eh, det kommer bli bra ändå. Jag har ju lerjord i stort sett. Och kommer man ner det här på rösa i, i den jorden så är det mumma. Det blir bra. Jo, då kommer jag känna att ah, ah, det är så gött att växa i detta. Mm. Mm, och så har jag god gödsel på också. Ja, Sam Ekel. I slinneklippan. Inget roligt. Man skulle egentligen ha haft sådana här harp. Fixa igen en gång. Ändå ta lite på. Så använder jag en, en jordkratta. En lite bredare än en kratta och sen har den lite längre pinna på den. Så att jag försöker bara att bearbeta in jorden i gräset. Jag försöker hålla det på någon centimeter eller två max för att det är som gräsa som finns kvar så kunna växa in dem. Men på vissa ställen så blir det lite tjockare men med tanke på att vi har på mer frön så är det okej. Okay. Några kvadrat av gräsmattan har vi fixat idag och det känns helt underbart. Man får tänka så här att små steg åt rätt håll. Eh, man kan inte göra allting på en gång. Vi får spara någonting också. Eh, vi har ju gjort en del saker idag och det är ju ett sätt man kan göra och det finns säkert tusen andra sätt man kan utföra samma sak på. Men jag är jätteglad att just du har kommit och tittat på detta och jag hoppas verkligen att du trycker på prenumerera någonstans här nere och så ser jag dig i nästa video. Ha nu en bra dag! Lönlöst att göra på en hel gräsmatta, då får man ju en bodybuilderutbildning eller 